ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ക്യാമ്പ്സ് അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാമിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് പറയും ക്യാമ്പ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോളോ പറഞ്ഞ് ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വാൽവുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുണ്ട് സെക്ഷൻ വാൽവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ പാടെ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ക്ലോസിങ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് വരുന്നുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഗതിക്കാണ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാമ്പ് ഇതാണ് ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോളോവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗൈഡ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒത്തായി പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ക്യാമ്പ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ അതാണ് ക്യാമ്പ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാമ്പ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാംസ് ക്യാമിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ക്യാമിന് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വെജ് ക്യാം റേഡിയൽ ക്യാം സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാം റേഡിയലിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ടാൻസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമിന് ടൈപ്പുകൾ അപ്പോൾ ക്യാമിന് ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വെജ് ഷേപ്പ് വെജ് ഷേപ്പ് ക്യാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വി വെജ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഫോളോവർ വെച്ചു ഇനി വെജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വെജിനൊരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ് എന്തോ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെജ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പീക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വരിക കണ്ടോ അങ്ങനെ വരും സംഗതി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫോളോവർ മുകളിലേക്ക് കയറും ഇത്രയും കയറും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഷേപ്പ് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓസിലേറ്ററി മോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റേഡിയൽ ക്യാമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യാമ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ക്യാമും ടെൻഷൻ ക്യാമ്പും അപ്പോൾ ഈ റേഡിയൽ ക്യാമ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക് ക്യാമ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈലായിട്ട് വരയ്ക്കാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ക്യാമ്പിൽ നന്നാൽ ഡിസ്ക് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആട്ടോ അതായത് ഒരു എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഇത്ര മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഡിസ്ക് ക്യാമ്പിലാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഹാവ് റൗണ്ട് നോസ് നോസും റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലാങ്കും റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോസ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലാങ്കും റൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ക് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് ക്യാമ്പ് ആണെങ്കിൽ നോസ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്ലാങ്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാമ്പ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലേത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോളോവർ ഒരു കോരി പോലത്തെ സംഗതി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഗതി ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു കോല് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു പീസ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ പീസ് വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ കാരണം ഈ റേഡിയസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് ഇനി
types of followers moon type of follower and knife edge other roller follower pinna flat face follower flat face in a wear up a mushroom follower okay other the follower in the shape of the mother of the shape of the shape of the shape of the knife edge of the edge the knife in a shape of the roller roller shape of the flat 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 like cam in the definitions. That's what we are going to do. Cam in the normal place. First, the base circle. Okay. First, the base circle. Base circle. Okay. One of the base circle. So base circle नमने नाले, नमक एक कैमिले, नमक वाले क्या होना, एक टुन चरी रेडिस ले नमक वाले क्या होना, एक सर्कल ने आना, बेस सर्कल इन्द्र पर इन्द्र दे, ओके, दूसरा हम तेरे कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल इन्द्र पर ने नाले, बेस सर्कल इन्द्र उड़े नमल वाले किन्ना प्रोफाइल, अधिनाना नमल तो I pass in the follower pass in the Pidan on a very practically Namkan on a very profile and a year camp profile. The Mathurum practically can't get the bark and number of virtual documents guiding another. Okay. Any Adatha Sangari and on a pitch curve pitch curve pitch curve for the Munna trace point trace point Trace point is the one It is a point on the follower, a reference point. A follower is a reference point. A trace point is the one. Trace point is the one. We have a pitch curve. We have a pitch curve. We have a follower. We have a reference point. A trace point. A trace point is the Knife edge follower running it, trace point would take him, he edge take in Dava. Roller follower running it, center lake in Dava. Center. Knife edge running it, he edge take him, follow in Dava. So, then you can see the main detail, and you have a roller follower on a work in it. Okay. For roller follower virtue, roller follower work in it, center line in there, and the other trace point. Okay. Any. Trace point will go to Namukavara Kyana. Panala of the Sana, Pitchigar Pitchigar. Trace point will go to Cam profile in a parallel to Varakana Karvana, Pitchigar. In a trace point will go to Cam profile in a parallel to Varakana Karvana, Pitchigar. Pam could have another choka. Okay. Now, so, this is the pitch curve. Okay. That's why I have a pitch curve. 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 I have a roller follower. Okay. Anyway, now we have a pitch curve. The pitch curve is a minimum radius circle. Okay. This is the pitch circle. Okay, pitch curve, pitch circle. We have a pitch curve. We have a pitch circle. We have a circle. We have a pitch circle. We have a pitch circle. We have a camp base circle. We have a camp profile. We have a pressure angle. Pressure angle is an angle. It is angle between the direction of the follower. 
അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഡ ഇതൊരു ഫോളോവർ ആണല്ലോ ശരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ആൻഡ് ദി ആക്സസ് ഓഫ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സ് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ആക്സസ് ഈ ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ആവുന്ന സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ടിൽറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈവ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രഷർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാക്സിമം ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വീണ്ടും ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ വീണ്ടും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസിബിൾ പക്ഷേ തേർട്ടി ഡിഗ്രീൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടൊരു ക്യാമ്പ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ സോ പ്രഷർ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടും അല്ലേ വൺ ടു തേർട്ടി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിടിറ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രഷർ ആംഗിളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാവുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈം സർക്കിൾ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് മിനിമം റേഡിയസ് ഓൺ ഓൺ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓൺ ക്യാമ്പ് സെൻറ്റർ ടു ദി ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആംഗിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സർക്കിളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈം സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഗതികളാണ് അതിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേസുകൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെയുള്ള സംഗതികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എട്ട് എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഓർ സ്ട്രോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോളോ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഓർ സ്ട്രോക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒമ്പത് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിസെൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിസെൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് ഡിസെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഇങ്ങ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഫോളോവർ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിൾ ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് തിരിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഫോളോവർ മുകളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഫോളോവറിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പ് തിരിഞ്ഞ ആംഗിൾ ആ ക്യാമ്പ് തിരിഞ്ഞ ആ ഒരു ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തീറ്റ എ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എ അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോളോവർ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോർഷൻ നിന്ന് തിരിച്ച് അത് നേരത്തത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് താവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു താഴ്ന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പ് തിരിഞ്ഞ ആംഗിൾ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് അതായിരിക്കും എന്ത് തീറ്റ ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ ഡി അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ സംഗതി അതാണ് ലെവൻ ഡ്വൽ ആംഗിൾ ഡ്വൽ ആംഗിൾ അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പോർഷനിൽ ക്യാമിൻ്റെ ആ ഒരു റേഡിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ റേഡിയസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫോളോർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോറിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഞാൻ അത് സ്റ്റെപ്പ് ടേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം